പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് ലെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കത്ത് ആർക്കുള്ള കത്ത് ദൈവത്തിനുള്ള കത്ത് ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് യൂണിറ്റ് രണ്ടിലെ അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് വലിയ കഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കവിത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിയേ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒരു കുട്ടി ഒരു മലയുടെ മുകളിലായിരിക്കില്ലേ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് മേഘങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുകയാണ് നീല ആകാശം അതിൽ വെളുത്ത മേഘങ്ങൾ അതിനോടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കവിത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് വരി കവിത അപ്പം അത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ചിത്രത്തിനാസ്പദമായിട്ടുള്ള കവിതയാണ് കവിത എഴുതിയത് ക്രിസ്റ്റീന റോസറ്റി വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വൈറ്റ് ഷീപ്പ് ഓൺ എ ബ്ലൂ ഹിൽ വെൻ ദ വിൻ സ്റ്റോപ്സ് യു ആർ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ വെൻ ദ വിൻ ബ്ലോസ് യു വാക്ക് എ വേ സ്ലോ വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വേർ ഡു യു ഗോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കവിത ആകെ എട്ട് വരി നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് വരികളായിട്ട് പറയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരി നോക്കിക്കോ വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വൈറ്റ് ഷീപ്പ് ഓൺ എ ബ്ലൂ ഹിൽ വൈറ്റ് ഷീപ്പ് ഷീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ഷീപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ള സാധനമാണ് എന്തുവാണ് ചെമ്മരിയാട് അല്ലേ ചെമ്മരിയാടിന് അല്ലേ ഷീപ്പ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഷീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്ത ചെമ്മരിയാട് അപ്പോൾ വെളുത്ത ചെമ്മരിയാടെ ചെമ്മരിയാടെ ഓൺ എ ബ്ലൂ ഹിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുമായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓണേ ബ്ലൂ ഹിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നീല കുന്നിൽ ഉള്ള ചെമ്മരിയാടെ എന്നാണ് വിളിക്കണത് അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും ആ ചെമ്മരിയാടെ എന്ന് വിളിക്കണത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ആ പടവും കൂടെ വെച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് അവിടെ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തേക്കണേ ഏതുമാണ് നീല കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുവാണ് ആകാശം അല്ലേ ആകാശത്തിനെയാണ് നീല കളറിൽ കാണിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷീപ്പ് ആരായിരിക്കും അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ആരാണ് ആ ആകാശത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളാണ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വെളുത്ത കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആകാശത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മേഘത്തിനോടാണ് ഒരു കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ കവിത അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വൈറ്റ് ഷീപ്പ് ഓൺ എ ബ്ലൂ ഹിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീലാകാശത്തിലുള്ള ചെറിയ മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയണത് കാണാൻ എന്തിനെ പോലെ ഉണ്ട് അവ ചെമ്മരിയാട്ടിനെ പോലെ ഉണ്ട് വെളുത്ത ചെമ്മരിയാട്ടും കൂട്ടം പോകും പോലെ മേഘങ്ങൾ മേ ഈ നീല ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ട് വരി വെൻ ദ വിൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് യു ആൾ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ വെൻ ദ വിൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് വിൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് വിൻഡ് വിൻഡ് കാറ്റ് അറിഞ്ഞൂടെ വിൻഡോ വിൻഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ജനൽ ജനൽ എന്തുവാണ് കാറ്റ് മുളിച്ചു കിട്ടാല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ വിൻഡ് വിൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ് അപ്പോൾ വെൻ ദ വിൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് വെൻ എപ്പോഴാണോ ദ വിൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് നമ്മുടെ കാറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് നിൽക്കുന്നത് കാറ്റടിക്കുന്നത് കാറ്റ് വീശുന്നത് എപ്പോഴാണോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ആൾ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു സ്റ്റില്ലായിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അനങ്ങാതെ ഒരു ചലനമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുക എങ്ങ് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ കാറ്റടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് വീശാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് ഈ വെള്ള മേഘത്തിനാണ് പറയണം അപ്പോൾ കാറ്റടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മേഘങ്ങൾ മിണ്ടാതെ അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ വെൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലോസ് അപ്പോൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണോ കാറ്റടിക്കുന്നത് ബ്ലോ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ് വീശുക എന്നുള്ള അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ വിൻഡ് ബ്ലോസ് കാറ്റ് വീശുന്നത് യു വാക്ക് എവേ സ്ലോ നിങ്ങൾ പതിയെ വാക്ക് എവേ എവേ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂരേക്ക് വാക്ക് എവേ സ്ലോ പതിയെ ദൂരേക്ക് 
നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വെച്ചാൽ പയ്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ കാറ്റ് അടിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് കാറ്റില്ലാത്ത സമയത്ത് മേഘങ്ങൾ അനങ്ങാതെ ആ നീലാകാശത്ത് തന്നെ നിൽക്കും കാറ്റുള്ളപ്പോഴാണ് പതിയ പതിയ അത് പോവാൻ തുടങ്ങും എട്ട് വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വരി വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വേ ഡു യു ഗോ അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന അതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് വെള്ളച്ചെമ്മരിയാടെ വെള്ളച്ചെമ്മരിയാടെ വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വേ ഡു യു ഗോ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ കവിത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് ആദ്യം കഥ തുടങ്ങുന്നതിന് ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഈ കവിതയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് ദ പോയറ്റ് ടാക്കിംഗ് ടു പോയറ്റ് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മേഘത്തിനോട് അല്ലേ നമ്മുടെ മേഘത്തിനോടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പോയിറ്റ് അഡ്രസ് ആസ് വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വൈറ്റ് ഷീപ്പ് എന്ന് ആരെയായിരിക്കും സംബോധന ചെയ്തേക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഷീപ്പ് വെള്ളച്ചെമ്മരിയാടെ എന്ന് ആരെയാണ് സംബോധന ചെയ്തേക്കുന്നത് അതും ഈ വെളുത്ത മേഘങ്ങളെ തന്നെയല്ലേ ആ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കവിത അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതിന് പാഠഭാഗം നോക്കാം പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ലെറ്റ് അറ്റ് ഗോൾ നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിന് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ അപ്പോൾ പ്ലഷർ പ്ലഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് സന്തോഷം റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ അപ്പോൾ ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ എന്തിൻ്റെ സന്തോഷം മഴയുടെ സന്തോഷം മഴ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം അതാണ് ലെറ്റർ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കഥയിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ അപ്പം നമുക്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കിക്കോളൂ ദ ഹൗസ് ദ ഓൺലി വൺ ഇൻ ദ ഹോൾ വാലി സാറ്റ് ഓൺ ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോഹിൽ ആദ്യമേ കഥ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ദ ഹൗസ് ആ വീട് ഏത് വീട് ദ ഓൺലി വൺ ഇൻ ദ ഓൾ വാലി വാലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ബി എ എൽ എൽ ഇ വൈ വാലി വാലി എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്വര അപ്പോൾ ദ ഓൺലി വൺ ഓൺലി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു താഴ്വരയിലെ ഒരേ ഒരു വീട് ആ മുഴുവൻ താഴ്വരയിലുള്ള ഒരേ ഒരു വീട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീട് സാറ്റ് ഓൺ ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോഹിൽ സാറ്റ് സാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എവിടെ ആയിട്ടാണ് വീട് കാണപ്പെടുന്നത് ഓൺ ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോഹിൽ ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ മലയുടെ ക്രസ്റ്റിൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രസ്റ്റിന് നമ്മളിപ്പോൾ അർത്ഥമൊക്കെ നോക്കിയ ഗിരിശൃങ്ക അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കും കുന്നിൻ്റെ കുറച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതിനെയാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തള്ളി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അതിനെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട് ഫ്രം ദിസ് ഹൈറ്റ് വൺ കുഡ് സി ദ റിവർ ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റൈബ് കോൺ ഡോട്ട് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ദറ്റ് ആൾവേസ് പ്രോമിസ്ഡ് എ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയ ഫ്രം ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയ എന്തൊക്കെ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം വൺ കുഡ് സി ഒരാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ദ റിവർ ആ അരുവി ഏതരുവി താഴെ കൂടെ ഒഴുകുന്ന അരുവി കേട്ടാ താഴ്വരയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവി കാണാം ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റൈപ്പ് കോൺ ഡോട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ പൂത്തൊലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന എന്ത് കാണാം കോൺ കോൺ എന്തുവാണ് കോൺ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ധാന്യമായിരിക്കും ഒരു ധാന്യമാണ് അതിൽ വരാം കോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ചോളം 
ചോളം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരും കാണും ഏ നല്ല മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ ഇരിക്കും അത് തന്നെ അപ്പോൾ ചില നമുക്കിവിടെ മേളകളിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ചോളം അപ്പോൾ പൂത്തലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചോളപ്പാടം കാണാം പിന്നെ ആ ദാറ്റ് ആൾവൈസ് പ്രോമിസ്ഡ് എ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആൾവൈസ് പ്രോമിസ്ഡ് ആ ചോളപ്പാടങ്ങൾ എന്തോന്ന് ചെയ്തിരുന്നു ആൾവൈസ് പ്രോമിസ്ഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്തുറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഒരു നല്ല ഹാർവെസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിളവ് ഒരു നല്ല വിളവ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു നല്ല വിളവ് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല വിളവ് കിട്ടിയിരുന്നു അയാൾക്ക് ഈ ഒരു ചോളപ്പാടത്ത് നിന്ന് ആർക്കായാലും ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവരെ ചോളപ്പാടമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഏ അപ്പോൾ അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം ആ വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളും വീടും പരിസരവും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലേ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ദ ഓൺലി തിങ് ദ എർത്ത് നീഡ് വാസ് എ ഡൗൺ പോർ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഷവർ അപ്പോൾ ദ ഓൺലി തിങ് ദ എർത്ത് നീഡ് ദ ഓൺലി തിങ് ഓൺലി തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം ദ ഓൺലി തിങ് ദ ഒരേ ഒരു കാര്യം ദ എർത്ത് നീഡ് അവിടുത്തെ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്തോ എന്നാണ് വാസ് എ ഡൗൺ പോർ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഷവർ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഷവർ ഷവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ മഴ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺ പോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേമാരി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏ ഒരു ചെറിയ മഴയെങ്കിലും പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ ആലോചിക്കുന്നത് കേട്ടാ അത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത്രയായി കുറച്ചെങ്കിലും അപ്പം മഴ പെയ്യാത്ത ഏരിയ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഈ വിളവൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് വെള്ളമൊന്നും കിട്ടാതെ അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണം നമുക്ക് എന്തായാലും താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് ലെഞ്ചോ ഹാഡ് നത്തിങ് എൽസ് ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ ടുവേഴ്സ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ഇവിടെ വരെയാണ് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ സമയവും ദ മോർണിംഗ് രാവിലെ രാവിലത്തെ സമയം മുഴുവനും ലെഞ്ചോ ലെഞ്ചോ നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലെഞ്ചോ അതൊന്ന് വരച്ചിട്ടേക്കണേ എൽ ഇ എൻ സി എച്ച് ഒ ലെഞ്ചോ നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലെഞ്ചോ അപ്പോൾ ലെഞ്ചോ ഹാഡ് നത്തിങ് എൽസ് ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ ടുവേഴ്സ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് വേറെ ഒരു പണിയും ഇല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ ടുവേഴ്സ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിശകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നോർത്ത് നോർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ദിശയാണ് വടക്ക് ഈസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിഴക്ക് അപ്പോൾ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാനോ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അത്ര ഒരു അർത്ഥം എടുത്താൽ മതി കേട്ടാ അങ്ങനെ മാനത്തോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്യോ മഴക്കുളെങ്കിലും കാണാവുണ്ട എന്നൊക്കെ നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആര് ആരാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് മറക്കരുത് ലെഞ്ചോ നൗ വി ആർ റിയലി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സം റെയിൻ വുമൺ ഹി സെഡ് അപ്പോൾ ലെഞ്ചോ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയാണ് നൗ വി ആർ റിയലി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സം റെയിൻ നൗ ഇപ്പോൾ വി ആർ റിയലി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സം റെയിൻ നമുക്ക് കുറച്ച് മഴ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് കുറച്ച് മഴ കിട്ടും എന്ന് ആരോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന് ലെഞ്ചോ ലെഞ്ചോയുടെ ഭാര്യയോട് വിളിച്ച് പറയാണ് അകത്തേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു പറയുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും കുറച്ച് മഴ കിട്ടും കേട്ടോ മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ദ വുമൺ ഹു വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് സപ്പർ റിപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ വുമൺ ഹു വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് സപ്പർ അപ്പോൾ സപ്പർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാത്രിയിലത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ വുമൺ നമ്മുടെ ലെഞ്ചോയുടെ ഭാര്യ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു യെസ് ഗോഡ് വില്ലിങ് ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നടക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്നൊക്കെ പറയാണ് ഭാഗ്യം ഇത്രയും നാൾ മഴ പെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന
വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ ബിഗോൺ ടു ഫോൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി എന്നു വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് ഇത്രയും നാൾ മഴ ഇല്ല ഇല്ലെന്നായിരുന്നല്ലോ പരാതി നമുക്ക് ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്തോ ആണ് ഒരു ചെറിയ മഴയെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും ആശ്വാസം വരുന്നെന്ന് ആദ്യ കഥയുടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം ലഞ്ചോ മാനോ നോക്കിയിരിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞു ഇപ്പം അതാ ആ ഒരു ഫുഡും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് കുഡ് ബി സീൻ അപ്രോച്ചിങ് അപ്പോൾ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പോൾ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടെയിൻ മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പർവ്വതം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ മാനം ഇരുണ്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ വരെയാണ് ഹ്യൂജ് മൗണ്ടെയിൻസ് വലിയ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് കുഡ് ബി സീൻ അപ്രോച്ചിങ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സമീപിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരെയാണ് വലിയ മേഘങ്ങൾ കാർത്തിരുണ്ട് മാനമൊക്കെ കയറി വരെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ദ എയർ വാസ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് അപ്പോഴേ ഒരു കാറ്റ് വീശി അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു വായു അവിടുത്തെ വായുവൊക്കെ ഫ്രഷ് നല്ല പുതിയത് നല്ല നല്ലതും ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഏറ്റവും ഉന്മേഷദായകമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല കാറ്റ് നല്ല വായു നമ്മുടെ ഇവിടെയും മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അതേ അന്തരീക്ഷം തന്നെ അവിടെയും ലെഞ്ചോ വെൻഡ് ഔട്ട് ടു ഹാവ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദ റെയിൻ ഓൺ ഹിസ് ബോഡി അപ്പോൾ ലെഞ്ചോ വെൻഡ് ഔട്ട് ടു ഹാവ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദ റെയിൻ ഓൺ ഹിസ് ബോഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആദ്യം ഒരു പടം കൊടുത്തേക്കണം എന്താ ഒരാൾ വെളിയിലിറങ്ങി മഴ കൊള്ളുന്നത് മഴ പെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വെളിയിൽ മഴയത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന പടം കൊടുത്തില്ലേ അതേ സീനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ലെഞ്ചോ വെൻഡ് ഔട്ട് ലെഞ്ചോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ടു ഹാവ് ദ റെയ് പ്ലഷർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദ റെയിൻ ടു ഹാവ് ദ പ്ലഷർ പ്ലഷർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പാടത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ എന്നാണ് പ്ലഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ പ്ലഷർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദ റെയിൻ അപ്പോൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ പെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ മഴയത്ത് കുളിക്കാൻ ഒരു മോഹം ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കും ലെഞ്ചോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് മഴയുടെ ഫീലൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് മഴയെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൺ ഹിസ് ബോഡി അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ മഴയെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കുളിക്കാനല്ല ഏട്ടാ ആ കുളിക്കാനും കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുമായാലും അയാൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ദീസ് ആർ ഇൻ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫാളിംഗ് ഫ്രം ദ സ്കൈ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഇൻ ദി റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫാളിംഗ് ഫ്രം ദ സ്കൈ ലെഞ്ചോ പറയുകയാണ് എന്തുവാണ് ദീസ് ആർ ഇൻ ദീസ് ആർ നോട്ട് ആർ ഇൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ നോട്ട് ആർ നോട്ടിനെ ചുരുക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ എ ആർ ഇ എൻ മണ്ടേൽ ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടി ഇട്ടേക്കണം ആർ നോട്ട് അതിനെയാണ് ആർ ഇൻ്റെ എന്ന് വായിക്കണം അപ്പോൾ ദീസ് ആർ നോട്ട് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫാളിംഗ് ഫ്രം ദ സ്കൈ ഇത് മാനത്ത് നിന്ന് പെയ്യുന്ന റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് അല്ല മഴത്തുള്ളികളല്ല പിന്നെ എന്തുവാണ് ദേ ആർ ലൈക്ക് ന്യൂ കോയിൻസ് അവ പുതിയ കോയിൻസ് ആണ് പുതിയ നാണയങ്ങളാണ് എന്ത് നാണയങ്ങൾ എന്ത് നാണയങ്ങളാണ് ദ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ആർ ടെൻസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ ഫൈവ്സ് ഈ വലിയ ഓരോ മഴത്തുള്ളിയും ടെൻസ് പത്തുകളും പിന്നെ ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ ഫൈവ്സ് ഈ ചെറുതെല്ലാം അഞ്ചിൻ്റെയുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വല്ല മനസ്സിലായ ഇല്ല ഇത്രയും നാൾ അവിടുത്തെ വിളവിന് മൊത്തം അവിടുത്തെ ചെടിയൊക്കെ എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടിരുന്ന എന്തുവാണ് കുറച്ച് ചെറിയൊരു മഴ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ മഴ പെയ്യുവാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ചെടിയൊക്കെ എല്ലാം വെള്ളം കിട്ടും അങ്ങനെ വിളവ് കൂടും അപ്പോൾ അതാണ് ലഞ്ചോ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണം ഈ മഴയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തുവാണ് ഈ മഴ കൊണ്ട് തന്നത് വെറും വെള്ളമല്ല നമുക്ക് പൈസയാണ് കൊണ്ട് തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ മഴ പെയ്ത് നമുക്ക് ഫുള്ള് പൈസയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ വലിയ തുള്ളികൾ നമുക്ക് പത്ത് പൈസ പിന്നെ ചെറിയ തുള്ളികൾ അഞ്ച് നാണയങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിത്തരും എന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പം മഴ പെയ്താൽ വിളവ് കൂടും അങ്ങനെ പൈസ കിട്ടും അതാണ് ലഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഒരു പേജ് പേജ് നമ്പർ
ലഞ്ചോക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അയാൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ അത്രയും നേരം പറയുകയാണ് നമുക്ക് പാടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുവാണ് രാവിലെ തൊട്ടെ മാനത്ത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്യുമോ മഴക്കോളെങ്കിൽ കാണാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മഴ പെയ്യും ഇന്ന് മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മഴ പെയ്യും എന്നൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇയാൾ അത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞത് മഴ പെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് ലഞ്ചോ ഹാഡ് നത്തിങ് വാസ് ഹി ലേസി വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് ലഞ്ചോ ഹാഡ് നത്തിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടി തന്നേക്കുന്ന അതേ സെൻറ്റൻസാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് രാവിലെ തൊട്ടേ രാവിലെ മുഴുവനും അയാൾ ഒരു വക ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാസ് ഹി ലേസി അയാളൊരു മടിയനാണോ ലേസി എന്ന് വെച്ചാൽ മടിയൻ അയാൾ സത്യത്തിൽ ഒരു മടിയനാണോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അയാൾ മടിയനാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ അതേ അല്ലേ എന്നാണ് കൊസ്റ്റ് ലഞ്ചോ മടിയനാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ അല്ല അയാൾ മഴ പെയ്യോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്തയിലിരിക്കുകയാണ് അയാളെ വിളയല്ല പൂത്ത് വയ്ക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പൂത്ത് എല്ലാം റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടണം ആ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ മാനത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കി നിന്നത് മഴയെങ്കിലും പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വിളകൾക്ക് എൻ്റെ ആ ചോളത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയേനാ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് യു വാച്ച്ഡ് ദ സ്കൈ വെൻ ഇറ്റ് റൈൻസ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാരോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പിള്ളേരോടുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ ഹാവ് യു വാച്ച്ഡ് ദ സ്കൈ വെൻ ഇറ്റ് റൈൻസ് അപ്പോൾ ഹാവ് യു വാച്ച്ഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ദ സ്കൈ മാനത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും വെൻ ഇറ്റ് റൈൻസ് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാനത്തോട്ട് നോക്കി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിലുള്ളത് എഴുതണം ചിലപ്പോൾ മൂടി കെട്ടി നല്ല ഇരുണ്ട് കൂടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നല്ല തെളിഞ്ഞായിരിക്കും കണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അതെഴുതുക ഇനി നാലാമത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ആർ ടെൻസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ ഫൈവ്സ് വാട്ട് ഡസ് ലഞ്ചോ മീൻ ബൈ ദിസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ നാലാമത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാലും മതി വേറെ അത്ര പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാണ് നോക്കിയേ ദ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ആർ ടെൻസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ ഫൈവ്സ് നമ്മൾ പാടത്തിലെ അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഈ ഭാഗത്തിലെ അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസ് വലിയ തുള്ളികളെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കോയിനും പിന്നെ ചെറിയ തുള്ളികൾ അഞ്ച് കോയിനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു വാട്ട് ഡസ് ലഞ്ചോ മീൻ ബൈ ദിസ് അപ്പോൾ ലഞ്ചോ ഇതിലൂടെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം അയാളുടെ വിളകൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം മഴ കിട്ടാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയാലേ പറ്റൂ ഒരു ചെറിയ മഴയെങ്കിലും പെയ്യാതെ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് എന്തോന്ന് ഈ മഴ പെയ്തത് അപ്പോൾ ഓ വിഴുന്ന ഓരോ തുള്ളിയും അയാൾക്ക് കൂടുതൽ വിളവ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏ കൂടുതൽ വിളവ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ എന്തോന്ന് ചെയ്യും കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ മഴ പെയ്യുന്നു ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നു ചെടികൾ നല്ലോണം വളരും അങ്ങനെ വിളവ് കൂടും ഇയാൾക്ക് പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയില്ലേ പൈസ കിട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മഴയല്ലേ പൈസ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലഞ്ചു എന്ത് പറഞ്ഞേക്കണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുതി നോക്ക് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോ എന്നുള്ളത് ഇനി മൂന്ന് പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി